大家好，这里是小爱。眼前这对红隼夫妻决定在这里繁育后代。相信大家长时间订阅我们的频道，已经知道了红隼夫妻在育儿期间各自的工作都是什么了。红隼爸爸负责觅食，而红隼妈妈则负责产蛋孵化。红隼妈妈一般会产下五到六颗蛋，当然不排除会不会存在没有受精的蛋的问题。不久后，一颗蛋已经呈现在我们的面前。不得不说，这对夫妻是幸运的，毕竟不需要自己去寻找住处。而且从整个空间的布局来看，这对红隼夫妇的家还是挺大的，要比树洞好太多。之后，孩子们出生后，也可以在里面尽情的练习飞翔。而在接下来的几天里，红隼妈妈会陆续再产下几颗蛋。通常每隔一天或两天产一枚蛋。红隼妈妈为了让每一颗蛋都能更好的孵化，因此她会把这些小家伙们轻轻地揽在身下。又过了一段时间，红隼妈妈已经全部把蛋给产完了，前前后后一共产下了六颗蛋。可以说，这对红隼夫妻很厉害，他们的繁殖能力很强，夫妻两个配合的也很紧密。红隼妈妈经过一个月左右时间的孵化。终于在这一天，有一枚蛋破壳了。他们的第一个孩子终于顺利地来到了这个世界。此刻，红隼爸爸觅食归来，红隼妈妈接过食物就开吃了。他真的很饿，长时间的孵化虽然只需要在那里不用动，但是这也是很耗费精力的。不久后，红隼妈妈把食物吃完，我们可以看出那颗蛋里的小家伙已经露出了头来。红隼妈妈试图帮助自己第一个出生的孩子，毕竟对方还非常虚弱，想要彻底从蛋里出来还是有点难的。而对于红隼妈妈而言，可能此刻的她真的很兴奋，虽然有点手足无措，但是本能告诉她，此刻的宝宝们最缺少的是温度，而不是食物。但还是太紧张的原因，手忙脚乱导致她竟然不小心踩到了自己就要出壳的宝宝了。他赶紧挪开脚，并用自己的嘴巴再次去帮助他。好在这次没有出什么差错，小家伙终于在自己妈妈的帮助下完全出壳了。红隼妈妈激动得不知如何是好，她将自己身下的蛋翻来翻去，估计是想尽快让自己其他的几个孩子也都顺利出生。好在红隼爸爸一直勤劳的捕猎，让红隼妈妈衣食无忧。在双方共同的努力下。很快，在红隼妈妈的身下，有三只小家伙呈现出来了，这真是让人值得高兴的事情啊！而红隼爸爸觅食的力度也加大了，这一点只需要看看巢穴里的老鼠就能清晰地感受到。同时，也因为三只小家伙的出生，红隼妈妈的工足量也会变大，它需要一边孵化其他没有出生的孩子，一边需要撕裂食物来均匀喂养给这三个小家伙。但他没有任何一点的抱怨，在他眼里，这就是自己应该尽到的义务。随着时间的推移，第四个小家伙也终于破壳了。现在的他已经将壳啄烂了，而红隼妈妈此刻正在喂食这三只雏鸟。终于在红隼妈妈的不懈努力下，一共有五个红隼幼鸟都顺利出生了。而最后那颗蛋，估计是颗无精蛋。就这样，这五个小家伙在红隼妈妈的精心喂食下，一个个精气神十足，体格也是一天一个样。可以看到，在接下来的日子里，小家伙们还在虚弱的阶段时，每次睡觉都会在妈妈的怀抱里入睡，这样不仅温暖，而且还非常的舒适。但是随着时间一天天的过去，小红隼也在慢慢长大，羽毛逐渐变得更加丰满。红隼妈妈还是一如既往地将食物撕成小块，喂给这些小家伙们。每一个孩子都争先恐后，生怕自己的妈妈忽略掉自己，从而饿肚子。他们都奋力地往前走着，也争取让自己吃到那块最大的肉。虽然吃饭的时候都挤来挤去的，不想让自己的兄弟姐妹抢走自己的食物，但每当结束之后，他们还是会选择拥抱在一起入睡。这个场景真的太温馨了。由于这几个小家伙也马上可以独立，红隼妈妈也渐渐的不再一直守护在他们身边，而是为了减轻自己丈夫的压力，她也会外出一起捕猎。只是红隼妈妈的捕猎能力明显没有红隼爸爸强
，每次带回来的食物都会被小家伙们一口吃掉，但也只能满足一个孩子，其他的小家伙往往还没看清是什么。就已经被自己的兄弟给吞进了肚子里，所以他们还是会冲着自己的妈妈叫嚷着，希望获得更多的食物。没有办法，红隼妈妈只能再次出门去捕猎。而此时，我们可以看到，这些小家伙稚嫩的翅膀已经开始发育，用不了多久，他们都将离开父母独立生活。红隼雏鸟晚成性，刚孵出来的时候，体重只有十三到十四克。全身被细薄的白色绒羽包裹着，而在十天后又会变为淡灰色的绒羽。雏鸟由雌雄成鸟共同喂养。当它们一天一天的长大，它们就会开始抢食。等到自己会分食食物后，红隼父母就不再撕扯食物，亲自喂食了。他们会将猎物直接丢在巢穴里，让这些可爱的小家伙们自己去争抢，并且自己去分食食物。不是父母变懒了。而是这些小家伙也需要锻炼自己的能力。红隼最大的武器就是它们的利爪和嘴巴，只有把这两样东西锻炼得足够强壮，在以后独自生活的日子里，他们才能让自己不会饿肚子，才能更好的在大自然中生存下来。这一做法将为他们以后的生存打下坚实的基础。而雏鸟从出生到离巢需要经过三十天左右，离巢前它们会在巢穴里不断的练习飞翔。此刻就能看到我们在视频之前说的，这些小家伙是幸运的，因为我们人类的帮助，他们的家真的十分宽敞，足够几个小家伙在这里面彻底展开翅膀，努力的练习飞翔了。这同样也是个必不可少的过程，因为只有这样把握好了起飞。进入自然界的他们才能得心应手，成为一个真正的天空霸主。但是有的时候也会出现一些意外，就比如也会有其他鸟类看到这个地方，想要居住进来。但是里面因为有红隼幼鸟的缘故，他们的父母就会将这些鸟类当成是入侵者，从而发起攻击。好在红隼足够强，在这样的战斗中不会轻易败下阵来。对于他们来说，只要把这个入侵者打败，那么自己的孩子们就可以在今天加餐了。红隼的成长过程充满了艰辛和各种意外，在大自然这样的生存环境里，弱者总是会被淘汰，因此一窝红隼幼鸟总会有一两个被自己的亲兄弟给淘汰掉，也会因此而丧命。但是幸运的是，这些小家伙没有一个被抛弃、被放弃，他们都安稳地长大，也都安稳地活到了人生的下一个阶段。这让小爱也感觉到心头一暖，但是在大自然中存活下来只是开始，他们如何更好的生存才是问题的关键。好在他们现在看起来都非常的健康，对于树洞外面的世界也越发的好奇。他们会来到洞口眺望远处的景色，翅膀的羽毛发育的也很好，相信用不了多久他们就能翱翔蓝天，但在此之前还需要多多练习。可能是他们的家比较隐蔽，所以安全情况也更加有保障。所以我们可以发现，这几个小家伙更多的时间是相拥在一起的。他们的父母并没有一直守护在他们的身边，只是每次带回食物的时候，将食物撕碎，然后均匀分配给每一个小家伙后，又会立马离开，寻找新的猎物。而到了后面，几个小家伙又长大一点后，更是会直接丢下食物，然后离开。一点都不担心这几个小家伙会不会遇到天敌来袭。如果真的被天敌偷了家，那后果绝对是不堪设想的。但小爱觉得还是会有另一种可能，那就是这几个小家伙遇到了一个不负责任的父亲，否则母亲是绝对会一直守护在他们的身边，直到他们可以彻底掌控飞行，并且能够具备捕食能力的。但这一切都只是幻想。现实很显然非常的残酷，现在的他们甚至都没有亲人来教会他们飞行，树洞内的空间显得有点拥挤。几个小家伙虽然还没有长大，但是如果全部彻底展开翅膀，那么这么小的一个树洞空间是根本不够用的。以前为了隐蔽而选择了这里，现在反而成了限制生长的累赘。看样子他们需要合理安排练习时间了。好在小红隼们现在已经长大。不需要父母二十四小时的守护，红隼父母只会定期的送来食物，并短暂的停留片刻。
。用餐时间是小红隼们最开心的时候，让人开心的一件事是。由于这几个小家伙在成长过程中一直都很顺利，也一直都有食物给他们填饱肚子，因为对于他们来说，从来都没有做过去争抢自己亲兄弟嘴巴里的食物，他们总是会保证每个兄弟姐妹都有得吃，这就没有让他们陷入被淘汰的风险。但话又说回来，现在这六个小家伙的饭量已经变大了不少，因此所需要的食物显然不会太少。红隼妈妈并不能保证他们每天都能吃饱，所以只能每次回来放下食物，就立马飞走去寻找新的猎物了，甚至都没有一刻的休息。为人父母所付出的真的太多了，但即使再累，他们也没有任何怨言。对于自己的孩子们，他们总是无私的奉献自己的一切，就算是生命也在所不惜。几个小红隼们也希望自己能快点学会飞行。为了早日能够独立，也为了能够分担一点母亲的压力，他们更加勤奋地练习着拍打翅膀，甚至还开始摸索狩猎的技术，并且对于树洞外面的世界也更加向往。现在他们每天都花了大量的时间待在洞口，但是他们并没有完全准备好。遇到糟糕的天气，小红隼们只能待在树洞里，大家挤在一起，既温暖而又不会寂寞。很快，小家伙们满月了。身上的羽毛也更加的浓密了，一开始灰白色的绒毛已经全部褪去，新长出棕色的羽毛覆盖了全身。现在的它们已经长得和妈妈很像了，相信很快就会有第一只红隼离开洞口，从而开启自己崭新的人生。月亮升起，小红隼们挤在一起安心的入睡。天一亮，老大开始跃跃欲试，他不停地拍打着翅膀，准备起飞。一旁看热闹的兄弟姐妹被波及到，老大的翅膀打得他不停地点头，看起来多少有点喜感和温馨。这第一步他已经准备好了，他轻松一跃跳到了树洞的上方，并开始慢慢探索大树的分支。这是一个起飞的必要过程。今天的风也甚是喧嚣，如果老大张开翅膀，相信不用太费力就能乘着这强劲的风飞上蓝天。树洞里。所有的兄弟姐妹都注视着老大的身影，期待着他成功踏出这一步。但不久之后，老大又再次飞回了树洞顶部。尽管是短距离的试飞，却让树洞里的兄弟姐妹很兴奋。当夜幕降临时，挤在树洞里睡觉的红隼只剩五只。等到天一亮，他们迫不及待地来到洞口。第二只红隼起飞了，它也在巢穴附近安顿下来。不到一个小时，第三只红隼也飞离了巢穴，降落在了巢穴附近。真的是太棒了！看着小红隼们勇敢地离开了巢穴，但他们并没有直接离开自己的家，飞向远方，而是在巢穴附近徘徊。不知道是有什么牵挂，还是别的，几个小家伙都非常默契地聚集在一起。雌鸟带回了食物，然后迅速地离开了。树洞内还有三只红隼。在黄昏时分，第四只红隼也飞离了巢穴。夜晚的巢穴里只剩下最后的两只红隼，他们相互鼓励，也打算明天离开巢穴。太阳升起来了，飞走了的红隼又回来拜访，仿佛是在给自己的弟弟妹妹们加油打气，告诉他们飞行其实并不难，只要勇敢地踏出第一步，就可以像母亲那样在蓝天上遨游了。没过多久，第五只红隼也起飞了。很快，最后一只红隼也跟上了兄弟姐妹的步伐。短短三天里，六只红隼都已经长大了。两个月来，树洞巢穴第一次空空如也。第二天，红隼们降落在了巢穴附近。他们已经很好地掌握了飞行，接下来，他们将学习自己捕猎。但这并不是那么容易的事情。好消息是，接下来的一个月里，小家伙们的妈妈将继续为他们提供食物。而且不知道大家注意到没有，即使现在他们的外观已经和成年红隼没有什么两样，但每当他们的父母带着食物出现时，你就会发现这些小家伙还没有真正的长大。这是一段难忘的经历，我们见证了小红隼们的成长，未来的路注定充满坎坷，虽然也会因此而受伤，但终究还是不能轻易放弃。生活就是这样，永远都是问题叠着问题。我们能做的就是不断的解决这些问题，然后让自己变得更加优秀，变得更加坚韧。
也变得更加强大。只有这样，在未来遇到的一切艰难险阻都不会将我们打趴下。小爱一直都很喜欢一句话，那就是：真正厉害的人是那些看透了这个世界，却还依然爱着这个世界的人。最后，让我们祝福这些可爱的小红隼们，希望他们能在未来的道路上一帆风顺，不会被困难打倒，成为超越自己父母的存在。那么，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的不要忘记点点关注，我们下期视频再见了。如果某天早晨，在你出门的时候，在你的门口发现了几只可爱的幼鸟。你是否会毫不犹豫地将它们收养，并好好的照顾，直至对方长大呢？面前的这位大姐就遇到了这样的事。根据她的描述，这几只毛茸茸的小家伙是突然出现在自家门前的。刚开始自己还很奇怪，环顾一周后，以为是谁抛弃了这群小家伙，把它们丢在这里，想让自己帮忙照顾，结果自己什么都没有看到。但面对这些毛茸茸的小家伙，大姐还是决定先把它们带回家抚养着。毕竟它们也是一个个鲜活的生命，不能就这样放着不管。最开始，大姐拿出家里储备的一些杂粮当做食物，想要喂给它们。但让大姐非常不理解的是，这几个小家伙好像非常傲娇，面对这些食物完全不感兴趣，甚至连自己切好的苹果也不吃。要知道，一般的鸟类就是喜欢吃这些谷物，而面前的小家伙却很是反常。但为了不让他们饿肚子，大姐还是决定拿些肉来喂给他们试试。让人意外的是，这几只毛茸茸的小家伙一见到肉块，立马来了精神，仿佛他们天生就是食肉动物一样。这样的场景让大姐愣了神儿，因为搞不清楚这些小家伙的真实身份。为了安全起见，大姐请来了动物专家寻求帮助。而当专家来到这里查看后，发现这哪是什么小鸟，分明是天空中最冷酷无情的杀手——鹰类的一种红隼。而这些小家伙出现在这里，绝对是一场意外。专家断定，这群小红隼的家一定就在附近。果不其然，随着小哥出门四处观察后，发现，在大厦的广告牌上找到了一个巢穴。看样子，这几只小家伙就是从这上面掉下来的。专家见到这一幕，顿时吓出一身冷汗。他吩咐小哥，必须要赶在红隼妈妈捕猎回来之前，把这群小红隼给送回去，要不然他们将永远失去自己的妈妈。之所以会这样说，是因为野生动物都十分警惕，对于任何有可能威胁到自己的存在都非常谨慎。如果发现自己的巢穴被人类发现，就算里面有自己的孩子，他们也是极有可能选择放弃，以此来保证自己的生命安全。毕竟从红隼妈妈的角度上来看，自己毫不了解的人类给她带来的安全感几乎没有，因此又怎么会无条件信任对方呢？工作人员没有怠慢，他们用最快的速度将这几个小家伙放回了家。而当工作人员重新回到地面时，发现。天空中不知道什么时候出现了红隼妈妈的身影，她的嘴上还挂着一只硕大的猎物。只见红隼妈妈在空中盘旋了几圈，却迟迟不肯回到巢穴中去。就算里面的孩子已经饿得大喊大叫，红隼妈妈也是不愿意靠近自己的家。专家看后无奈地叹了口气，看样子他早已发现自己的巢穴被人调换了。这是个非常危险的信号，之前的庇护所已经不再安全。要想让红隼妈妈重新回到这里，只能期待奇迹的发生了。只见红隼妈妈最终落在了广告牌的上方，陷入了沉思。甚至在两天后，红隼妈妈依旧不敢回到巢穴。孩子们早已饿得哇哇大叫，可以看出她的内心十分挣扎。让人意外的是，红隼妈妈最终还是选择了放弃，带着猎物飞走了。众人感到惋惜和无奈。虽然几个小家伙是因为巢穴不稳才掉了下来，但红隼妈妈却因为不信任人类而抛弃了他们。对于这群小家伙来讲，真是个不幸的童年。专家表示，现在必须要尽快帮他们找到一个后妈，否则他们将永远无法回归大自然。好在天无绝人之路，通过媒体的力量，专家很快就帮他们找到了一个新家。
，在一个小区里，有一位红隼妈妈竟然把巢穴建在了人类的阳台上，而且他们之间相处的十分融洽。不得不说，动物和人类之间的关系真的非常奇妙。同样是红隼，一只不管怎样都不愿意相信人类。而另一只却果断将巢穴修建在人类的阳台上，仿佛天生就有着莫名的信任。而当专家见到眼前这一幕时，也感到震撼，他也被眼前的奇迹震惊到说不出话。随后，他直接把四只小红隼放了进去，想让红隼妈妈帮忙照顾这几个小家伙。很快，红隼妈妈回来了，对于眼前的一幕，他明显愣了一下。毕竟自己一开始只有两个孩子，怎么现在突然多出这么多？虽然表示不能理解，但身为母亲的红隼妈妈并没有驱赶对方，反而是因为母爱的天性，仅仅思考了一秒钟就决定出门捕猎了。毕竟面前的小家伙长得都差不多，所以在他的意识里，这些小家伙都是自己的孩子，都需要帮助才能健康长大。而自己是绝对不会让自己的孩子饿肚子的。同样让人不可思议的是，两只原本住在这里的小家伙，并不排斥新来的几个远房亲戚，反而很自然地接受了他们，并且自从有了新成员加入他们的家庭后，几个小家伙团结的就像是亲生的一般，真是什么样的母亲教出什么样的孩子。红隼妈妈开始了夜以继日的捕猎行动。家里突然多了四张嘴吃饭，他简直连休息的时间都没有了。难能可贵的是，红隼妈妈竟然还能够一碗水端平。她没有因为几个后来者而偏心自己的孩子，反而总是把食物均匀分配。在这样精心的照顾下，六只小红隼的体型甚至赶上了红隼妈妈的大小。随着时间的推移，这六只小家伙终于长大了。而红隼妈妈也终于可以教他们捕猎技巧了。首先，捕猎的第一步就是离开这里，用自己的力量飞上蓝天。只见红隼妈妈跳出阳台，开始进行引导。而反观这群小家伙们，当他们听到指令后，一只小红隼二话不说，直接跟着跳了下去，真是个勇敢的孩子。然而，并不是所有小红隼都是天生的勇士。看着被吓得瑟瑟发抖的其他孩子，红隼妈妈只好用美食进行诱导。可怜天下父母心，她虽然会为了一个孩子的成功感到高兴，但她更希望看到自己所有的孩子都能够展翅翱翔，以后在蓝天上能够独当一面。只见她一遍又一遍地带着猎物回到巢穴，并引导孩子们，只要跨出这一步，就能吃到美味的食物。这一招果然有效。第二只小红隼先是晃了晃脑袋，随即一鼓作气飞了出去。对于这群小家伙来说，榜样的力量无疑是巨大的。当有一个带头的时候，其他小家伙也会变得跃跃欲试。只见第三只小红隼也不甘落后，成功凭借自己的力量飞上了蓝天。但让人没想到的是，意外发生了。当第四个小家伙准备起飞的时候，竟然因为没站稳而从阳台上掉了下去。好在小家伙赶紧张开了翅膀，这才让他平稳落地。专家见状表示，还是得给他们搭建一个起飞平台。于是，为了让他们都能够顺利的飞上蓝天，所有人又开始帮忙搭建了一个延伸平台。剩下的两个小红隼面面相觑，但对于自己母亲的催促，他们没有过多犹豫。只见第五只小家伙展开翅膀，以一个最完美的姿势冲向云霄。现在只剩下最后一个小家伙了，红隼妈妈也更着急了。她一次又一次的在小家伙面前飞来飞去，估计是想让对方看清自己飞行的姿势，并且让对方感受到飞翔其实并不难。终于，最后一个小家伙鼓起勇气，展开翅膀跳了下去。这一刻，他正式摆脱弱小，成为了一个真正的天空霸主。虽然飞得还不是很稳定，但小家伙无疑是成功的。在众人的挥手道别中，六只小红隼最终在妈妈指定的位置重新聚首。看着面前的孩子们都成功了，红隼妈妈也是感到非常欣慰。不得不说，母爱是伟大的。
，即使不是自己的亲生孩子，他也不愿意放弃，甚至还和亲生孩子一样对待。红隼作为我们频道的常客，传宗接代的过程有多么艰难，这一定会超乎你的想象。每年的四月，雄性红隼都会来到这个地方，开始他的繁衍生活。这一点，动物和我们人类很像。想要吸引到一个女朋友。那么有一个好房子，无疑会让你省很多力气。因此，这个小家伙要先找到一个舒适安全的家，然后在家门发出特殊的声音，以此来吸引异性。成功的话就会告别单身，失败的话也会继续努力。但是话又说回来，在大自然的生存法则里，从来都是能者居之。所以，在有的时候，其他的鸟类也会趁它外出时占据巢穴。如果对方还比它强壮，或者更具攻击性，那么他就不得不重新寻找另一个家。红隼对家的要求十分苛刻，他会探索附近所有的巢穴，只要有一点不合格，那么他就会果断放弃。红隼是不会选择将就的。幸运的是，他终于找到了一个很舒适的地方，这里的所有环境都满足他的要求。接下来，他会用特殊叫声邀请另一半参观他的新家。但是要注意的是，有了家也仅仅是一个开始。想要摆脱单身，还需要自身有不俗的实力，不仅要歌声好听，舞步轻盈，还要能吃苦，经常可以带着猎物回家给老婆吃才行。当第一位异性被吸引过来的时候，他没有过多的试探，就直接走掉了。小家伙没有难过，他也清楚现在动物界的婚姻不是那么容易成功的。第二天依然回到这个巢穴。然后将屋内的树叶用自己的身体做成一个凹在里面的形状，这一次再配合自己好听的歌声，还真的让他吸引过来一位异性。对方走进他的家，开始仔细打量起来，看了一会儿后还是离开了。小家伙不知道这次自己算不算成功，只能在门口安静地等待。好在过了几个小时之后，雌性再次回到这里，显然他认可了这个地方。从这一刻起。这对红隼夫妻将踏上繁衍后代的第一步。接下来，雄性红隼将要为配偶提供足够的食物，而配偶也会毫不客气地拿走。这不仅仅是在考验对方，也是得证明他能够承担得起整个家庭的开销。否则，孩子出生以后没有食物，那岂不是会让这一家陷入水深火热当中？因此，他也没有抱怨，一直在努力地的给妻子提供食物。有时捕捉的食物太少，配偶还会堵住门口发出怨言。这样的阶段会持续一个月。五月中旬，雌性准备开始下蛋。在下蛋的前一天，他会重新收拾屋子。而就在当天晚上，他们的第一个蛋顺利降临了。这也意味着她已经完全认可了自己的丈夫。第二天，当丈夫回到巢穴时，他看到眼前的蛋非常高兴。他知道这意味着什么。于是，为了让这个还没出生的宝宝更加舒适，他还是选择去给对方调整了一下位置。接下来的日子，他只需要更加努力的捕猎，来为以后孩子们的日常饮食做准备。通常，雌性红隼都会产下五枚蛋，孵化的过程也是由双方共同完成的。咱们频道的老观众一定都非常清楚，那就是在红隼孵化幼鸟和捕鱼幼鸟的这段期间。才是他们经历过最危险的时刻。夜晚的猫头鹰趁着四下无鸟前来偷袭，雌性红隼会立刻张开翅膀，用利爪攻击对方，即便拼上性命，也绝不会让对方踏入自己的巢穴半步，因为他们的孩子还没有出生。如果夭折，那么对红隼夫妻无疑是一个严重的打击。而当危险解除后，红隼妈妈又会小心翼翼地照顾好自己的蛋。三十三天后。第一只雏鸟破壳而出，与之前我们看到的红隼家庭不太相同，因为这片区域的猎物十分稀少，导致只靠红隼爸爸是无法满足这一家的需求的。孩子没出生的时候还好，一旦出生那就顶不住了，因此红隼妈妈也需要外出捕猎才能维持这一家的开销，这无疑是非常危险的。如果夫妻同时不在家，那么红隼幼鸟的处境将面临巨大的威胁。接下来的每天，他们都会轮流看护幼崽，丈夫出门寻找食物，配偶在留下给幼鸟喂食。好在这段期间，他们足够幸运，家里并没有因为没有成鸟而被其他猛禽偷袭。
当所有幼鸟全部孵化之后，这也意味着它们需要更多的食物。这个时候，繁衍后代的工作就进到了下一个阶段。为了全程保护幼鸟的安全，红隼妈妈不得不去全职带娃。整个家庭所有的食物、供给都由丈夫全部提供。但是，不捕猎不代表会轻松。按道理来说，防御外敌是雄性红隼的工作，但是因为要解决食物问题。雄性红隼会经常不在家，这就让每个宁静的夜晚都充满威胁。猫头鹰总会在这个阶段频繁骚扰，显然红隼妈妈绝不会让她的孩子处于危险。接下来的每一天，丈夫都在为这个家的食物辛勤忙碌，因为环境的影响，有时食物会出现短缺，这意味着无法喂饱所有幼鸟，而其中的一只因为缺乏食物，即将危及生命。这一天，丈夫依旧没能带回食物，其中一只幼鸟也因为食物短缺而失去生命。几个小时后，虚弱的幼崽停止了呼吸，母亲试图叫醒自己的孩子，但对方却没有一点回应。这是一个多么心碎而无奈的事实！母亲似乎也意识到了食物缺乏的危险，决定冒着危险亲自出门寻找食物。有时，丈夫会带着食物提前回来，可此时的幼崽无法自己进食，都是母亲一直在投喂，而这项技能父亲根本不会。就在父亲准备离开时，幼鸟极力发出叫声，身为父亲的责任让他再次返回巢穴，并尝试用极其生疏的方式投喂幼崽，可他仍然没法完成这项工作。为了保护自己的孩子，只能守在他们的周围，等着母亲的归来。随着幼鸟慢慢长大，接下来的每一天都需要大量食物。可运气不好时，只能抓到一些麻雀之类的食物。时间就这样慢慢的过去了。这一家子从最开始的五个孩子，到现在只剩下了三只幼鸟。他们已经长大不少。现在他们的父母将不再巢穴保护他们，只会不停的往回带食物，让他们自己分食。又过了一个月，他们开始学着如何扇动自己的翅膀。并且开始对外面的世界充满好奇。接下来的几天，他们成长的速度非常快，甚至开始走出巢穴。此时，他们已经非常强壮了。第二天一大早，他们就已经全部站在门口。年长的那只开始跃跃欲试，它已经迫不及待想要离开巢穴。终于，它拍动翅膀，勇敢地踏出第一步，有了哥哥做出的榜样。其他幼鸟也会慢慢的离开巢穴，这一家子就这样各奔东西，然后又会组成一个又一个新的家庭。红隼的成长过程充满挑战，能活下来的都是经过了各种磨难。也许正是因为这种不寻常的成长经历，才造就了红隼能成为一代猛禽。那么以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的不要忘记点点关注，我们下期视频再见啦。